Hello mga ka-Spike! Welcome to Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. Ayaw ng Cherry Tigo, ayaw ng Creamline, ayaw ng Petrogas, ayaw ng Choco Mucho. Ngayon ayaw din ng Santa Lucia. Mukhang wala ngang PVL team ang interesado na magpadala ng entry sa 2021 Asian Women's Club Championship na nakatakda ngayong Oktubre sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Ang pagsali sa prestigyosong international competition ang isa dapat sa mga premyo ng Cherry Tigo bilang kampiyon ng nakaraang PVL Open Conference sa Bacara Ilocos Norte. Pero agad tumanggi ang crossover sa pagsali sa torneo dahil sa kabi-kabilang injury sa apat sa kanilang mga player at sa pagkawala ni Jaja Santiago dahil sa kanyang commitment sa Saitama Ageo Medics sa Japan. Hindi nga rin kumagat ang ibang semifinalists tulad ng Cool Smashers, Angels at Flying Titans. Dahil nga sa una, kailangan nila magpahinga mula sa patayang schedule na pinagdaanan nila sa PVL. At pangalawa, kulang din ang panahon para makapag-ensayo at makapaghanda ng maayos para sa kompetisyon. Idagdag pa ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, hindi lang dito sa Pilipinas kundi na rin sa Thailand. At wala nga sa top teams ng PVL ang interesado na sumali sa AVC Organized na event. Yun nga rin ang dahilan na ibinigay ng management ng Santa Lucia sa pagtanggi sa alok ng PNVF na sila na nga ang mag-represent ng Pilipinas. Sa isang statement na inilabas nila sa Twitter, sinabi ng Lady Realtors na bagamat nagpapasalamat sila na maimbita ng PNVF, pinipili rin nilang hindi magpadala ng entry sa Asian Women's Club Championship. We have determined that present local health requirements and regional conditions are not conducive to a safe and healthy competition. The safety of our delegation are first and primary in our decision. Ani nga ng Santa Lucia. Another reason is that the team is right now recovering and resting after a hard-fought PVL tournament in Ilocos Norte. They need practice to get in shape again. Sinabi nga rin ng Lady Realtors na dalawa sa kanilang mga veterano na sina MJ Phillips at Del Palumata ay magiging parte na nga ng national team at mahihirapan silang maglaro nang wala ang mga ito. Dahil dito, bagsak na nga sa huling apat na team sa PLDT, Bali Pure, Perlas at Signal ang maaaring magpadala ng team sa Thailand. At dahil paubos na nga ng paubos ang oras para bumuo ng competitive team para sa tournament, kahit ang PNVF ay hindi na rin tiwala sa kakayanan nila na makapagpadala ng isa pang entry sa torneo. Sa ngayon, ewag na tayong umasa na may makakasama ang Ribisco Back National Team sa Nakhon Ratchasima. Sana naman next time ay magkaroon ng mas malinaw na pagpaplano ang PNVF sa mga ganitong sitwasyon. Dahil bukod sa sayang ang pagkakataon na makapaglaro ang mga Pilipino sa international competition, pinapakita rin nito ang kakulangan sa foresight ng mga leader natin sa pambansang asosasyon. Kayo mga ka-spike, tingin nyo ba ay may sasali pa dito? Tara at i-comment na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan.